നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൽ കൊച്ചിയിലെ വളരെ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു കടയാണിത് ഈ പാക്കേജിങ്ങിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഈ മേടിച്ച പ്ലേറ്റും ബോളൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല തോന്നുന്നല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നല്ലോ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഇതിനകത്തെ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ കഴിക്കാം ഈ മട്ടന്റെ പീസ് നേരെ അല്ലല്ലോ ഇത് മൊത്തമല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണിയിൽ ചില പീസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പകുതി എല്ലായിരിക്കും പകുതി ഫാറ്റായിരിക്കും പകുതി ഒത്തിരി മാംസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആവറേജ് എന്ന് പറയാം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മാജിക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗംഭീരമായിരിക്കണം ആകെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫ്ലേവർ ഒരു എരുവ പച്ചമുളകിൻ്റെയോ കാന്താരിയുടെയോ പോലത്തെ ഒരു എരു വേറെ മട്ടനൊന്നും ചിത്രത്തിലേ ഇല്ല ഐ മീൻ റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നാവിൽ മുഴുവൻ ഒരു ഒരു എരിവ് ആണ് ഉള്ളത് എരിവ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനേ തൈരോ മോരോ എന്തോ ലൂസാക്കി ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ആ സാലഡിൽ ഓഹ് നോ തരക്കേടില്ല പക്ഷെ അതിന് നല്ല എരുവാ നല്ല എരുവുള്ള ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ നല്ല എരുവുള്ളൊരു പിക്കിളും കൂടെ വേണം പായസം കൂട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അയ്യോ ഇതെന്താ സാധനം ഇതെന്ത് പായസം ഇതിലൊരു പായസം ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ രസമുണ്ട് കാരണം ആ എരുവിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മധുരമായപ്പോഴേ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടി ഇത് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എന്ന് ഇവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തലശ്ശേരിക്കാർക്ക് അറിയോ അറിഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമാവുട്ടോ പ്രശ്നമല്ല എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു സാധനം കൂടെ മേടിച്ച് നന്നായി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അതാണ് നല്ലത് ഇതാണ് ചപ്പാത്തി ബീഫ് കോംബോ ഇതായിരിക്കണം ബീഫ് ഇതെന്താണാവോ ഇത് ചിക്കൻ ആയിരിക്കണം ചപ്പാത്തി ഗീ റൈസ് ചപ്പാത്തി ഒരു നാടൻ ചപ്പാത്തി അല്ല അല്ലേ ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ട് ബീഫ് കൂടി കഴിക്കാം മട്ടൻ്റെ അതേ പ്രശ്നമാണ് ബീഫിന് അത് കഴിക്കുമ്പോഴേ ബീഫാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫീലല്ലേ എന്തോ ഒരു ഇറച്ചി കുറച്ച് എരുവൊക്കെയുള്ള എന്തോ ഒരു ഇറച്ചി ആ ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എവിടെ പോയി അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനെന്തോ ഒരു ബീഫിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലേവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല മട്ടനും അത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രശ്നം ചിക്കൻ കറി എന്നെ കുറെ പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലില് ആ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരുന്ന ചിക്കൻ കറി 
വെള്ളമാണോ കറിയാണോ എന്നറിയാതിരുന്ന ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് ഇത് സ്വിഗ്ഗിയിലെ സൊമാറ്റോയിലൊക്കെ വൺ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ബട്ട്സ് ഇതെന്താ നടക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലെ അതേ ചിക്കൻ ടേസ്റ്റ് അവർ വാട്ടറി ആയിട്ടുള്ള പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് അവിടെയും വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദാൽക്കറിയോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊരു പരിപ്പ് കറി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അത് ഈ ചപ്പാത്തിക്ക് പറ്റിയ പോലത്തെ ഒരു പരിപ്പ് കറിയല്ല നെയ്ച്ചോറിന് പറ്റിയ പോലത്തെ അല്ല കറി എന്തിനാണോ ഇതിൽ അത് നമ്മുടെ സാധാ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആ പരിപ്പ് കറി നന്നാവും ഒരു പപ്പടമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തേത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ നല്ല നെയ്ച്ചോറ് നല്ല നെയ്ച്ചോറ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ദുരന്തം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നെയ്ച്ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ചിക്കൻ കറി നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് ഒഴിക്കാനേ പറ്റൂല കാരണം അത്രയും നെയ്ച്ചോറ് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ബീഫ് അതിനെ ബീഫ് അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലാതെ അത് ബീഫാന്ന് ഒരു കാരണവശാലും മനസ്സിലാവില്ല വെറുതെ വായിലിട്ടിട്ട് ചവക്കാന്നല്ലാണ്ട് കാര്യമില്ല അതിനെ പരിപ്പ് കറിയും ഈ സംഭവമാണല്ലോ ഈ സാലഡ് പോലത്തെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണോ അത്രയും നെയ്ച്ചോറ് വേസ്റ്റ് ആക്കണോ കാരണം ബിരിയാണി എന്തായാലും കഴിക്കാൻ പറ്റൂല ചപ്പാത്തിയും ഒരുമാതിരി എന്തോ ചപ്പാത്തിയാണ് ഇത്രയും ഭക്ഷണം മേടിച്ചിട്ട് അവസാനം നെയ്ച്ചോറ് മാത്രമേ ഈ കഴിക്കാൻ കിട്ടിയുള്ളൂ കൊളമാക്കണോ പരീക്ഷ നോക്കാല്ലേ ഫോർ അക്കാഡമിക് പർപ്പസ് യെസ് ലെറ്റ്സ് ലെറ്റ്സ് പരീക്ഷിക്കൽ ധൈര്യം സംഭരിക്കൂ ധൈര്യം സംഭരിക്കൂ കമോൺ കമോൺ പെട്രോളിന് നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള നാടല്ലേ ഒന്നും പിടിക്കാനില്ല ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം വന്നാലും നമ്മൾ നേരിടുമായിരിക്കും പരിപ്പ് തന്നെ പിന്നെയും ചപ്പാത്തി നിങ്ങൾ ഈ കോവിഡും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം കോളേജിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടും ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഇതൊരു അവസരം കിട്ടാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ ഫുഡ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊന്നും അനുഭവിക്കണം എന്നുണ്ടാവില്ല എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പലതും അനുഭവിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ അനുഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അവസാനം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനുശേഷം ഇത്രയും ഗതികെട്ട രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ വിലയും കൂടിയാണ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ചീപ്പ് ഹോസ്റ്റലിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് മൂവായിരം രൂപയെ കൂടുതൽ ഒരു മാസം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചത് ബിസി മെസ് ബില്ല് വന്നത് ഓർമ്മയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് എന്തായാലും വരും അന്നത്തെ കാലമാണെന്ന് ഓർക്കണം ഹോസ്റ്റൽ മെസ് ആണെന്ന് ഓർക്കണം ഇതെന്താണോ ഇങ്ങനെ നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതിന് 